Leuk dat je kijkt naar mijn volgende vlog, waarvan ik heel even ben vergeten bij welk nummer we zijn gebleven. Je hebt me al heel eventjes niet meer gezien, eventjes een sabbatical, maar ik had wel beloofd dat er in de tussentijd wel nog een vlog zou komen. En die komt er vandaag. En ik ben niet alleen zoals je ziet, want ik ben hier samen met Kim. Hallo. Kim die heeft een studio. Is het op Struipes? Of... Op volgens mij, voor mij wel. Ja, bij Struipes. Op Struipes. Op Struipes. In, in de apparatenfabriek. Het heet Studio Klaas. Ja, Klaas is uh, verzamelnaam van een aantal uh, creatieve bedrijven bij elkaar. En wat doe je zelf? Ik ben zelf grafisch vormgever en personal stylist in de dop. Nou, je ziet het al, hier achter ons hangt al het een en ander klaar aan kleding. Wat ik me wel eens afvraag, wat personal stylist, als je dat bent, wat doe je dan zoal? Veel mensen die weten niet zo goed hoe ze, hoe ze zich moeten kleden, wat bij hun figuur past, wat bij hun huid past. En hoe ze ook de kracht uitstralen die ze graag willen uitstralen. Of in ieder geval de boodschap uitstralen die ze ook okay. willen uitstralen. Maar kan ik het dan zo uh, zeggen dat je als personal stylist dus met iemand gaat shoppen? Kan. Ik kan uh, kledingkastsessies doen. Hè? Dus kijken wat heb je in je kast hangen. Wat, wat past wel echt bij jou en waarvan zou ik denken nou... Gooi het eruit, want het voegt niks voor jou toe. Dan, daar zou ik dan ook een advies bij geven van uh, welke items moet je absoluut nog aanschaffen om je kledingkast compleet te maken en elke dag blij te worden als je kledingkast open doet. Maar wat, wat ook kan is dat we inderdaad samen gaan shoppen, dan doe ik het voorwerk, we hebben dan al een gesprek gehad. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zoiets hebben van oké, okay, ik heb een personal stylist zodat die voor mij kan gaan shoppen, dat ik daar zelf geen tijd aan kwijt kan. Kan, ja, ja zeker. Die okay. mogelijkheid is er ook. Nou, dat zou bij mij nooit gebeuren, want uh, <laughs> ik hou van shoppen. Wat gaan we doen vandaag? Voor de herfst 2017 gaan we even kijken van uh, welke drie trends zijn er uh, duidelijk aanwezig. En uh, laat ik je zien wat je daar ook mee kan. Oké, okay. en wat we ook gaan doen, maar dat is dus later in de vlog, dus je moet wel blijven kijken, anders mis je dat stuk. Ja. Dat is uh, dat we je ook gaan laten zien van waar koop je het nu in Eindhoven. Aan de slag zou ik zeggen. Ja. Nou, je ziet uh, dat we erbij gaan staan, want we gaan jullie de allereerste trend laten zien. Welke trend hebben we het over? Color blocking. Color blocking. Color blocking is echt uh, met hele sterke contrasterende kleuren samenwerken eigenlijk. Rood met roze, paars met rood. Okay. Alles kan. Ja. Color blocking vind ik wel een best moeilijke. Mensen nee. durven het niet zo. En uh, we ja. hebben, veel van ons hebben niet zo heel veel kleuren in de kast hangen. Nee. Maar ja, ik zal je wel laten zien hoe je uh, eigenlijk op een, uh, op een redelijk makkelijke manier uh, toch wel wat, uh, wat kleur kunt aanbrengen en ook een beetje kan contrasteren. Okay. Dan zit je meteen een hoop kleuren bij elkaar. Je zou kunnen combineren deze rode broek met een blauw shirtje en het gele vestje erop. Je kunt ook gewoon een, een mooi uh, jurkje in een, in een wat fellere kleur uh, kiezen en daarbij bijvoorbeeld een blauwe pump. Of juist bij een helemaal jeans outfit kan ook een knalrode pump. Uh, je hoeft het niet alleen maar met deze felle kleuren te doen. Je kunt ook met pasteltint kun je wat, uh, wat color blokken. Het is wel heel leuk. Trend nummer 2 is... Uh, dat zijn de prins. Maar dan ook wel echt print op print, toch? Print op print kan ook, ja. ja we gaan okay. heel veel printjes zien uh, waar we eerst de uh, symmetrische prints hadden en een beetje de Aztekenachtige uh, vormen. Hebben we nu gewoon printjes, floraal, uh, um, dierenprints, uh, strepen, ruitjes, alles kan. Okay. Printjes. Je ziet ze hier in allerlei soorten en maten. We hebben hier een streep die ook meteen wat van colorblocking weggeeft. De polka dot, de leopard print, de bretonse streep en hier een broek met een florale print en ook een jurkje met een florale print. Kijk, zo'n zo jurkje kan best druttig worden. Combineer het met een uh, netvis panty en een stoere schoen. Dan heb je ineens een heel ander voorkomen. Um, ja, ook combineren kan dus. Kijk, vooral zo'n bretonse streep leent zich heel goed om te combineren samen met een andere print. Het mag allemaal nog veel gewaken. Uh, ja, ik zou zeggen, probeer vooral heel veel uit. Laat je verrassen door alle prints. En dan als laatste trend hebben we de ruffles. De ruffles, ja, de roesjes. De roesjes. Ja. Die zie je best wel heel veel ook al voorbij komen, hè? Ja, het is geen, geen helemaal nieuwe trend. Zeker niet. Uh, natuurlijk hebben we die al jaren geleden ook al gezien. En we hebben hem deze zomer ook al een beetje gezien. Maar hij blijft. En hij wordt eigenlijk alleen maar weer extremer. Je gaat okay. hem alleen maar meer zien. 
Loesjes met roesjes. Je ziet ook veel turtlenekjes met daar ook een, een randje aan. Uh, de roesjes aan de mouw, roesjes halverwege de mouw. Maar niet alleen bloesjes of jurkjes. Je ziet ook de truien, sweaters met een, uh, met een lekker roesje aan de zijkant of ook weer op de mouw. Je kan hem zo vrouwelijk maken als je wil. Maar je kan hem ook weer lekker afstylen met een stoere schoen. Waardoor dat je dat hele vrouwelijke weer even een beetje ophaalt en wat kracht geeft. De roesjes zul je veel gaan zien en zelfs onderaan broeken, zoals we net ook bij de, de print trend zagen, daar had onderaan de broek ook een, een ruffel. Laat je lekker vrouwelijk zijn met de roesjes. Ik heb zo meteen weer een meeting met Kim, want we gaan zo meteen de stad in, naar Eindhoven, om jullie te laten zien waar je dus de trends van de herfst in Eindhoven kunt shoppen. Nou, nu ga ik zo rijden naar Stripe S en ik ga Kim ophalen, maar ik dacht... Wacht, ik kan met mijn eigen kledingkast ook best een soort van de trend alvast nabootsen. Dus ik dacht, laat ik een van de trends gewoon vandaag gaan dragen. En dan dadelijk aan Kim vragen van, heb ik het bij het juiste eind? Voldoe ik zo een beetje aan ja, de trend die je omschreef? Het is een print. En een print. We gaan zo horen of dit oké okay is. Ja, Bij Kim. Ja, hallo. En uh, ja, zoals ik zei, uh, Kim, ik heb dus geprobeerd om jouw advies op te volgen. Ja, dat heb je heel goed gedaan. Ja, wat vind ja, je ervan? Van sprint, breton sprint op de slangenprint. Ik vind het helemaal goed gelukt. Ja? Ja. Oké, okay, dus uh, dit, dit, is, uh, dit kan ik in de herfst ook nog uh, gaan dragen dadelijk. Lijkt me een beetje koud. Ja. Oh, ja, 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 ja. Maar qua ja, printjes? Ja, 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 zeker. Dus ik loop gewoon dus nu voorop op de trend. Goed bezig. Nou, we zijn in de stad. Yes, we gaan trend shoppen. We gaan, uh, uh, we gaan op zoek naar ruffles, kleur en printjes. Uh, dan gaan we doen bij Zara, Monkey, Mango. Oké, okay, nou, gaan we doen. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleurera. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleure. Je ne pleurerai pas. Je dirai c'est bien fait pour toi. Je dirai ça t'apprendra. Je dirai ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Ça te jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Tu le paieras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, avec un cœur. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La chance abandonne celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler. Tu ne leur as pas volé. Ik had echt nog nooit echt geshopt met een personal stylist. En ik dacht ook van, nou weet je, personal stylist, ik shop zelf heel graag. En wat kan die dan zeg maar voor extra's toevoegen aan mijn shopervaring? Maar ik was dus vandaag shoppen met Kim. Zij heeft dus zeg maar de outfits die je ook hebt gezien in de vlog uitgezocht in de drie verschillende winkels. En ik was echt gewoon verbaasd. Het zijn echt gewoon items die ik zelf nooit snel in de winkel zou pakken. En toen ik ze aan had, dacht ik echt iedere keer, wow, dit is echt fucking vet. Een paar van de leukste items die daar op het rek hingen. Heb ik wel gewoon natuurlijk eventjes uh, gewoon eigen gemaakt. Dus ik heb dit shirtje, die vond ik heel cool. En deze broek die je ook hebt gezien in de vlog. Deze. Met die ruffles onderin. Die vind ik echt ook mega vet. Hartstikke bedankt Kim. Echt een goede personal stylist vind ik zelf. En uh, nou ja, je kunt haar dus volgen. Ik zet haar gegevens ook nog even onder in deze vlog. Ja, ik zit nog steeds in mijn sabbatical periode natuurlijk. Hè? Het frequentie van vloggen is iets minder op het moment. Komt allemaal goed na 8 oktober, je weet het. Heel erg bedankt voor het kijken. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là.